హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టీఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లీవ్ ప్రపంచంలోని పెద్ద దేశాలలో చైనా ఒకటి ప్రపంచంపై పెద్దన్న పాత్ర పోషించడానికి చైనా నేడు విళ్ళూరుతోంది అందుకని ప్రపంచంలో కల్లా బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతున్న ఆ దేశంలో జరిగే విషయాలు తెలిస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే చైనాలో జరిగే ఈ వింతైన నీచమైన విషయాలపై నేను ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ చేశాను ఈ వీడియోలో చైనాలో జరిగే మరికొన్ని దరిద్రపు విషయాల గురించి చెప్పబోతున్నాను మరి ఆ విషయాలు తెలుసుకునే ముందు పిల్లలకి ఆనందాన్ని విజ్ఞానాన్ని పెంచే త్రీ డి పంచతంత్ర కథలతో పాటు మరిన్ని యానిమేటెడ్ వీడియోస్ కొరకు మా స్లేట్ కిడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ ఛానల్తో పాటు మా ఇతర ఛానల్ లింక్స్ ఈ వీడియో క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో పొందుపరిచాను చైనా ఆర్థికంగా ఎంత ఎదుగుతున్నా అక్కడ ఉన్న జనాభాలో చాలామంది కటిక దారిద్ర్యంలో బ్రతుకుతున్నారు ముఖ్యంగా గ్రామీణ మారుమూల ప్రాంతాలలోని ప్రజలలో చాలామందికి సొంత ఇల్లు అనే పదం ఒక కలగానే మిగిలిపోయింది అందువల్ల అక్కడి వారు ఇప్పటికీ ఆది మానవుల మాదిరి కొండ గుహలలో తలదాచుకుంటున్నారు ఆ గుహలనే తమ ఇళ్లుగా మార్చుకుని అక్కడే ఉంటున్నారు ఇది ఇలా ఉంటే చాలా నగరాలలో కొన్ని ప్రాంతాలు ఘోస్ట్ కాలనీలుగా పిలువబడుతున్నాయి అక్కడ ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్స్ వారు పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్తో పెద్ద పెద్ద కాలనీలు సర్వాంగ సుందరంగా కట్టి వాటిని అమ్మకానికి పెట్టినా అక్కడ నివసించడానికి ప్రజలు సాహసం చేయడం లేదు ఆ దేశ ప్రజలు కూడా వాస్తుని మూఢ నమ్మకాలని బాగా విశ్వసిస్తున్నారు అందువల్ల ఈ అపార్ట్మెంట్స్లో వాస్తు దోషం ఉందని అక్కడ దుష్టశక్తులున్నాయనే కారణాల వల్ల ఆ అపార్ట్మెంట్స్లోకి ఎవరు వెళ్ళకపోవడంతో ఆ కాలనీలు నిర్మానుష్యంగా మారి ఘోస్ట్ కాలనీలుగా పిలువబడుతున్నాయి అటువంటి కాలనీలు ఆ దేశంలోని మ్యాక్సిమం సిటీస్లో ఉన్నాయంటే అక్కడి ప్రజలు మూఢ నమ్మకాలను ఏ విధంగా నమ్ముతారో మనకి అర్థమవుతుంది ప్రపంచంలోని ప్రతిదానికి కాపీలు తయారు చేసే చైనా మరో వింతకు తెరదీసింది చైనాలోని సాంగ్ జియాంగ్ అనే జిల్లాలో థేమ్స్ టౌన్ అనే పెద్ద కాపీ టౌన్ని కట్టేసింది ఈ టౌన్ మొత్తం లండన్ నగరాన్ని పోలి ఉంటుంది ఈ నగరంతో చైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ను వివిధ రకాల ప్రోడక్ట్స్ను కాపీ కొట్టడమే కాకుండా ఏకంగా నగరాలను కూడా కాపీ కొట్టి ప్రపంచానికి మరోసారి తాను ఒక కాపీ క్యాట్ దేశమని ప్రకటించుకుంది ఇంకా చెప్పాలంటే వింత వింత అపార్ట్మెంట్స్ను కట్టడం కూడా వీరికో సరదానే అక్కడ అనేక నగరాలలో చైనా పురాణాలలో కనపడే రాక్షసుల ఆకారంలోనో రాజుల ఆకారంలోనో అపార్ట్మెంట్లు నిర్మించి వాటిని అమ్మకాలకు పెడతారు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా గల దేశం చైనా అనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే ఒకప్పుడు చైనా ప్రభుత్వం జనాభా నియంత్రణ కోసం ప్రజలపై తీవ్ర ఆంక్షలు అమలు చేసింది ఈ ఆంక్షలలో భాగంగా ఏ జంటైనా ఒకరికంటే ఎక్కువ పిల్లల్ని కనకూడదు ఒకవేళ కంటే వారికి భారీ జరిమానాలతో పాటు ప్రభుత్వం తరఫున వచ్చే అన్ని సహాయాలు ఆపేసేవారు ఈ విషయంపై దేశంలోనూ ప్రపంచ వేదికలపైన ఆందోళనలు జరుగగా ఇప్పుడు ఆ ఆంక్షలలో కొన్నింటిని సడలించింది అయినా ఇంకా అక్కడ ఉన్న కొన్ని ఆంక్షలు మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తాయి ఈ ఆంక్షల ప్రకారం ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా పెళ్ళైన జంటలు పిల్లల్ని కనాలన్నా కనీసం మూడు నెలల ముందు అక్కడి ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు పెట్టుకోవాలి ఆ దరఖాస్తుని అక్కడి అధికారులు అంగీకరించిన తరువాతే అక్కడి జంటలు పెళ్లి చేసుకోవడానికి పిల్లల్ని కనడానికి అర్హులవుతారు ఇంతవరకు ఒక లెక్క అయితే అక్కడ పిల్లల్ని కన్న తరువాత వారికి వేసే దుస్తులు మరో లెక్క ఈ ఫోటోలో పిల్లలకి వేసిన ఈ ప్యాంట్స్ని చూస్తున్నారుగా వీటిని స్ప్లిట్ ప్యాంట్స్ అని అంటారు ఇవి చైనాలో చాలా ఫేమస్ చైనాలోని చాలామంది తమ పిల్లల్ని బయటకు తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఈ స్ప్లిట్ ప్యాంట్స్ని వేస్తారు సాధారణంగా ప్రపంచంలోని ఏ దేశమైనా పిల్లల్ని బయటకు తీసుకువెళ్లేటప్పుడు వారు విసర్జించే మలమూత్రాల వల్ల చుట్టూ ఉన్న వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడానికి డయపర్స్ వేస్తారు అయితే చైనాలో వాటిని పిల్లలకు వాడరు డయపర్స్ వేయడం వలన పిల్లలకి గాలి ఆడక ఇబ్బంది పడతారని అంటారు దీనివల్ల అక్కడి పిల్లలు పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మలమూత్రాలు విసర్జించినా ఎవరూ పట్టించుకోరు చైనాలో జనాభాతో పాటు ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా చాలా ఎక్కువ అక్కడి నగరాలలో ఒక్కొక్కసారి ట్రాఫిక్ విపరీతంగా ఉంటుంది ఆ సమయాలలో అక్కడి వారి కార్లు రోజుల తరబడి ఒక్క అంగుళం కూడా కదిలే పరిస్థితి ఉండదు ఈ ట్రాఫిక్ని కూడా క్యాష్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలు ఉంటాయి ట్రాఫిక్లో అక్కడి వారు ఇరుక్కుని 
ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ కానీ ఆఫీసులకు కానీ తొందరగా వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ ఏజెన్సీలకు ఫోన్ చేస్తారు అప్పుడు ఆ ఏజెన్సీ తరఫున ఇద్దరు బైక్ మీద వచ్చి ఒకరు మిమ్మల్ని ఆ బైక్ మీద ఎక్కించుకుని కావలసిన చోట దింపితే మరొకరు ఆ కారుతో పాటు ఉండి అక్కడ ట్రాఫిక్ మొత్తం క్లియర్ అయిన తరువాత ఆ కారుని తీసుకువచ్చి వారు చెప్పిన చోట పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోతారు అలా చేసినందుకు సదరు ఏజెన్సీల వారు గంటల లెక్కన డబ్బులు కట్టించుకుంటారు పూర్వం రాజుల కాలంలో సమాచారాన్ని ఒక చోట నుంచి మరో చోటకు పంపించడానికి పావురాళ్లను వాడినట్లు మనందరికీ తెలుసు కాలం మారే కొద్దీ పోస్టాఫీసులు ఇంటర్నెట్ మెయిలింగ్ రావడం వల్ల పావురాళ్లను ఇప్పుడు ఎవరూ వాడటం లేదు అయితే చైనా ఆర్మీ మాత్రం ఇంకా పావురాళ్లపైనే ఆధారపడుతోంది అక్కడ ఆర్మీ సుమారు పదివేల పావురాళ్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాటి ద్వారా సీక్రెట్ మెసేజ్లు పంపించుకుంటున్నారు ఇది ఇలా ఉంటే అక్కడి పోలీసులు చేసే పని మరింత వింతగా ఉంటుంది సాధారణంగా నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి డ్రగ్స్ బాంబ్స్ వంటివి కనిపెట్టడానికి పోలీసులు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన కుక్కలను వాడతారు కానీ చైనాలోని పోలీసులు మాత్రం బాతులను వాడతారు ఇదేంటి బాతులను వాడుతున్నారు బాతులు కూడా క్రిమినల్స్ని పట్టుకుంటాయా అనే సందేహం మీకు కలుగుతుంది దానికి వారు చెప్పే సమాధానం ఏమిటంటే బాతులకు వాసనలను పసిగట్టే గుణం ఖచ్చితమైన చూపు ఉంటుందట అందుకే వాటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాటిని కుక్కలకు బదులు వాడుతున్నారట సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ చైనాలో జరుగుతున్న మరికొన్ని వింత విషయాలు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి Yeah.